Bipo ya kwako akajua kumbe wewe jamaa si tu kutoka tu pamoja si wa kawaida kama tulivyokuwa tunafikiria. Kwa hiyo bipo akili zao zikafunguka. Na hapa tutapata ni wapi alipomtokea. Kwa hiyo tunaangalia ah uh, inaonekana pia ya kwamba huyu alikuwa na familia anatajwa katika miongoni mwa watu waliokuwa na familia kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na kwa anasema kwamba nani Elia alikuwa mwanadamu kama sisi mwanadamu wa aina na sisi aliomba voice yeshe kwa hiyo na yeye alizama akaenda viwango vya mbali kuliko mtu mwingine yeyote na alifika mahali pakubwa zaidi kwa hiyo sugu ziliota katika miguu yake ambavyo kwa namna ambayo ni ya pekee kwa madamba magumu kama yale angamia yali yalitokeze kwa hiyo kwamba aliamini aliamini baada ya kufufuka kwa Yesu hapa ndipo Yakobo alipokuwa mwanafunzi Yakobo anakuwa mwanafunzi wa Yesu katika kitabu wacha nikupe andiko hili Wakorinto wa kwanza 15 ili uone msali wa saba Yesu baada ya kumtokea ndipo Yakobo kianzia msali wa sita utaona Wakorinto wa kwanza 15 msali wa sita hadi wa saba utaona alipomtokea ndipo sasa akaamini kwamba kweli huyu jamaa ni masihi si kama nilivyokuwa namfikidhania kwamba ni ndugu wa aina moja kinachotupoza leo hata ndani ya kanisa ni namna ya kuzalauliana. Kwa hiyo hiki kilimpoteza na kumchelewesha Yakobo kutokuamini. Lakini pia bado Mungu alikuwa na mpango na yeye wa kumfanya awe mwanafunzi bora. Lakini baada ya kufufuka ndipo alipomtokea. Hapa ndipo kuamini kwa Yakobo kunaanza. Huyu ambaye ameandika walaka wa Yakobo. Hapa ndipo kunaanzia kwa sababu tayari ametokewa kwa hiyo baada ya kumtokea hapa baada ya kufuka ah huyu Yakobo baadaye sasa ndipo anaendelea na alifanyika kwa kiongozi wa kanisa lile la kwanza baada ya Petro kumbuka wakati Yesu anaondoka kanisa lilibaki mikononi mwa Petro kama sisi ya pasta ama kiongozi mwandamizi katika kanisa la Yerusalemu huyu ndiye aliyebaki na kanisa lakini baadaye Yakobo alikuwa kiongozi kwa nini kwa sababu Yakobo alikuwa anaaminika alikuwa ni mtu aliyekuwa amejaa hekima katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya ya kwanza msali wa 18 na 19 na naomba tusome hapo unaweza kuona ushauri hata huyu Yakobo alikuwa mshauri wa Pet alikuwa mshauri wa wa Paulo huyu Yakobo ni Yakobo anafika mahali anaaminika kwa kirahisi katika kanisa hata wakati mitume wanafanya uchaguzi ndio maana walisema tunataka mtu aliyeambatana na sisi kabla Yesu akiwepo kwa hiyo yakomo huyu hakuwa na sifa ya kuwa miongoni mwa wale mitume kumi na wawili kwa hiyo hakuwepo lakini pia kwa nini ni kwa sababu alikuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa wayahudi katika kanisa kwa hiyo hivyo lakini pia alikuwa ni mtu mwenye hekima aliyekuwa anaheshimiwa kwa namna ambavyo alikuwa anaeleza unajua ah jana nilisema juu ya wanafunzi hivi kusoma na kupata elimu ni kusuri na ukawa na maarifa lakini maarifa yako hayatakufaa hayatakusaidia chochote kama maarifa yako huyatumi kuongeza thamani ya maisha ya watu wengine sikiliza kama wewe kiongozi na uko hapa umeokoka na unasema umejaa roho mtakatifu na nenda kwa lugha kunena kwako kwa lugha hakufai katika ufalme wa Mungu kama kunena kwako kwa lugha hakuongezi thamani ya watu wengine kukua kiroho unapokuwa unasimama mahali fulani katika maeneo yoyote yale tutatakuwa una hekima baada ya utatuzi wa maneno ya hekima yanayoweza yakashushwa na yakaleta amani na faraja watu wakasikia kulizika wakapita vigelegele badala ya kuanza kuumana hiyo ndio inaweza kutusaidia kwa hiyo kiongozi huyu huyu Yakobo alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa na ushawishi mkubwa sana na hata Petro alipotoka Petro alipotoka gerezani baada ya kutoka gerezani katika sura ile ya 12 ya Mateo mitume mstari wa 
alienda kumuona Yakobo alienda kumweleza na hapa kwa sababu tayari mikitambo imetoka hapa ndipo Yakobo sasa anachukua hatari ama nafasi ya kuanza kukaba katika lile eneo la kiongozi katika lile kanisa la pale kwa nini hakuwa mitume wakati Yesu akiwepo maana yake isikupe nafasi kwamba kila mtu anayepaswa anaweza kama mtume kwa kuwa mtu fulani yuko aa uongozi wa kimungu lazima mtu aamini na wajibike binafsi kuadhibika kwako ndio kutakuweka katika nafasi fulani katika kutumika mwanangu hawezi akawa mzee wa kanisa kwa kuwa mimi baba yake ni sidi ya pasta hapa aa atakuwa kama ana sifa ya kuwa yeye na kulingana na huduma na utumishi wake sio tu kwa sababu ya undugu Undugu wa damu hatukiuingiza katika ufano wa Mungu tutakuwa tunakosea katika viwango vya hali ya juu zaidi. Kwa hiyo inahitaji uamini ili uweze kuadhibika katika viwango vinavyostahili. Hadi mwandishi, mwandishi ni Yakobo mwenyewe kama nilivyomtaja manake Yakobo mwana wa Yusufu. Hii ah ni baada ya kuwa anaamini, amelenga nini? Anawandikia hasa Wayahudi walioamini baada ya kumwamini Kristo na magani wanaweza wakakabiliana na matatizo na changamoto zinazowakumba katika maisha yao ya kawaida. Ah, uh, walikuwa wametawanyika katika maeneo yote yale makabila kumi na mawili. Ukisoma Yakobo sura ya kwanza msali wa kwanza tu, unaona anaandika juu ya yale makabila kumi na mawili. Yametawanywa kwa sababu ya ile imani waliomwamini Kristo. Maana walikuwa ni watu wa mapokeo. Mtu wa mapokeo anaweza kuharibu chochote ili mradi alinde kile kinachoitwa mapokeo yale yanayoona yako sahihi. Ni imani ya kitabu hiki. Kitabu hiki ni moja wapo ya zile nyaraka za ujumla zinazoelezea mambo ya jumla ambazo hazikuandikiwa mtu fulani au kanisa fulani. Ziko nyaraka zimeandika kwa ajili ya makanisa, ziko nyaraka zimeandika kwa ajili ya mtu fulani kumfesi ili aweze kusimamia yale yaliyopo kama vile tunaziita nyaraka za kichungaji lakini nyaraka hizi ni miongoni mwa zile nyaraka ambazo tunasema ziko nyaraka sita ambazo ama barua sita zilizoandikwa ambazo hazikumfesi mtu fulani badala yake zime zinalenga wale waaminio walaka wa Yakobo Petro wa kwanza na wa pili alafu pamoja na na walaka uh, wa nanii Yohana moja hadi tatu na Yuda ziko sita kumbe kwa hiyo hizi ziko saba hizi ni nyaraka saba ambazo zimelenga bila kumlenga mtu nyaraka zilizo na maneno ya jumla kwa ajili ya wale waaminio kwa hiyo ni miongoni mwa nyaraka hizi ah wakati gani wakati gani walakauna andikwa walakauna andikwa mwaka kama wa 60 BK hivi ah baada ya Kristo kwa maana nyingine tukisema BK ni ni baada ya Kristo kuzaliwa hapo umeandikwa uliandikiwa wala kaunda andikwa pale pale akiwa pale pale Yerusalemu Yakobo ni miongoni mwa mitume ambao hawakutoka wao walibaki Yerusalemu pale kama wazee wa ngamizi kwa hiyo ukisoma matendo ya mitume sura ya 15 waliokuwa wanatoka wanaenda wanahubiri walikuwa bado wanarudi Yerusalemu maana pale ndipo walipokuwa na kitoku cha uenezaji wa mjini na kusimamia misingi iliyo imara kwa hiyo hapo ndipo umeandika Ah, kwa nini walaka umeandikwa? Umeandikwa kwa sababu ya kuzingatia na kuatia waumini moyo hasa wale wanaopitia katika maeneo ama misukosuko ili waweze kuwa na subira katika mapito ya aina yoyote wanayokuta nayo kwa ajili ya kuamini kwao. Mtu wa kwenu akitumukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye. Unaona wapendwa anapoanza ya kongo. Anaanza tu baada ya salama ile kusudi tulilolisema la kitabu hiki anasema ndugu zangu anatumia neno ndugu zangu ndugu zangu hata leo tumeketi hapa sisi zote ni ndugu amen hesabuni ya kuwa ni furaha tu mtu akiambukia katika majaribu jambo hilo ni gumu kidogo sio rahisi sio rahisi ufurahi wakati unaumwa Yaani unaumwa. Yaani unaumwa kabisa. Unajua kuna watu wanasikia magonjwa. Kuna wengine ambao wanaugua ndio unajua kwamba ukiugua ni hatari. Hata
hata kutembea huwezi ukatembea peke yako unashikwa yani mtu ambaye ulikuwa unaweza ukatembea peke yako sasa unashikilio kama mtoto mdogo uliyekuwa nakula peke yako sasa huwezi ukala lakini pia sasa maana yake unaweza ukarishwa sasa anasema majaribu ni furaha tu tunapoamkia majaribu sasa haya sasa haya majaribu tunaweza kuyaona ni majaribu ya aina gani majaribu ambayo yanasungumziwa hapa ya kufurahi inawezekana majaribu yanayotokana na ukinzani wa imani moja kama mtu umeamini na leo umeokoka unaendelea vizuri watu wanakusonga juu ya imani yako watu wanataka uiasi imani wengine wanazuiwa kwenda kukusanyika kanisani wengine wanazuiwa kutumika juu ya hiyo imani wengine wanafika mahali wanakatazwa kabisa wengine wanafukushwa kwa ajili ya hiyo imani sasa hao walio tawajika walikuwa wamefika mahali wametengwa kwa ajili ya hayo kila mahali nimefanya ubaya gani mtu anapookoka amefanya ubaya gani kuacha dhambi utaanza kusikia tumekupa miezi miwili tunaanza kusikia hao na ukaruka na wale kule wako siku atukuacha utakuja utupigie magoti unaanza kushangaa nimekosea nini nimekosea wapi mbona mbona tulikuwa vizuri bado tulikuwa tunazungumza na ndugu zangu vizuri huyu mtu anakuna pombe anarudi nyumbani watu waone shaka lakini anapoamini mambo yanaanza kugeuka lakini majaribu mengine ni majaribu ya kiutumishi unapomtumikia Mungu watu wanainua vikwazo juu yako unafika mahali unapewa majina yasiyofaa kabisa unaweza ukapewa kielehele na maneno haya yanakufikia unaweza kufika mahali ukaitwa majina yoyote yale na maneno haya yanakufikia anasema mimi nimemtilia mashaka wemina kama sio mchawi ni bahati mimi namtilia mashaka kabisa na majina hayo na ukijiangalia wewe hauna huo uchawi sasa maandiko yanasema ni furaha tu kwa sababu unaangukia kwenye majaribu maana kujaribiwa kwa imani yetu kuna noa imani yetu amen kuna noa nini imani yetu kwa hiyo imani sipojaribiwa haiwezekani wewe ukae sawa sawa kwa hiyo imani inajaribiwa watu watasimama utaenda unaimba vizuri anasema angalia unaimba ni sauti moo Oh, eh, sawa. Lakini wewe unaona bwana ndipo naimbaka hivyo hivyo naimbaka vizuri. Hayo ni miongoni mwa mambo lakini kwa kushirika wa siku hizi kwa kuja kujua wamezina na wakaacha. Lakini kumbe sio kuzira uache. Watu hawataki kusema kanisani. Na mimi nasema hawataacha kukusema mada mnaishi. Kama unataka watu wasikuseme, muombe Mungu tukusike ufe ili tusikuseme tena. Tunaelewana. Kwa hiyo maana yake Yakobo anajenga misuli ya imani ya waaminio kwamba wanapopita katika majaribu ya kusikia kusemwa, kuzungumzwa, kutetwa, kufanya nini? Kusuiliwa, wafurahie. Amen. Sasa hiyo ni kiwango cha juu cha kukubuku katika ukuaji wa kiroho. Wale walio kukubuku katika viwango vya hali ya juu. Ndio mtu anaweza akasemwa akasema ninakushukuru Bwana lakini wengi wetu atakisema nakushukuru Bwana ndani anatukutia uchungu sio ile ya kusema asante Yesu amen amen furai furai ya sababu hayo ni mambo mbalimbali yanayojitokeza katika imani na yanapojitokeza yanapotokea kazi yako wewe ni kupambana kumwambia Bwana asante Nashukuru kwa sababu kwa ajili yako napigwa, kwa ajili yako natukanwa, kwa ajili yako nasemwa, kwa ajili yako wewe ndiye mtetezi. Tena uombe kwa imani, sio kwa majungu, sio kwa malipiso. Imani haina malipiso, imani inajenga uwezo wa kuendelea. Matarajio zaidi. Maana yake ni kwamba kuomba kwa imani ni kuomba kwa matarajio zaidi ya yale yadhania. Kwa hiyo namwambia Bwana natamani unisaidie, unitetee, unipiganie. Maana yake huu katika mkutadha huu huo ni ushawishi wa kipekee katika mwenendo wa Kikristo ama wa kimahusiano baina ya muamini pamoja na
Jehova. Amen. Sikiliza maneno haya ni ushawishi wa kipekee. Baada ya mwenendo wa Mkristo pamoja na Jehova kwa ajili ya kudumisha uhusiano si kutaka kuonekana kwa watu badala yake unataka uonekane kwa Mungu aliye hai. Na ukifanya mambo ukataka watu wote wakubebe kama mtoto mdogo hautafika mahali popote. Hautafanikiwa hautaendelea. Yaani ukifanya mambo kwaona nimedharaulika, nimedharaulikwa, nimefanya nini, nimefedheshwa. Nataka niseme furahia kwa sababu ya kufedheshwa maana kesho utapata sifa bora. Bila kufedheshwa hautapata sifa hiyo nzuri. Wale wapendwa mimi katika kanisa hili ili nije hapa kaliwa hawa sasa wanajua mimi mwingine amjui siku ile ile ninayokuja kuna vikao viwili vilikaa vikapiga marufuku nisije kaliwa moja kikao cha kule kwetu wakaandika barua na askofu wangu akasema huendi kaliwa askofu wa jimbo hili akatangaza kwenye jimbo yule mchungaji haji tunaandaa mchungaji mwingine na akaandaliwa akaja hapa Jumapili hiyo ambayo mimi nilikuwa natakiwa nisisimame kwenye hii madhabahu alisimama mtu mwingine kwenye hii madhabahu aliyekuwa mmeletewa ila mninyi hamkujua ila viongozi hawa walikuwa wanaliwa Kwa hiyo mimi tulichofanyika niliwaambia hivi jamani nyie tulieni mwe wa pole hiyo la Mungu litabaki kuwa la Mungu na la wanadamu litabaki kuwa la wanadamu Tunaweza tukatangaziwa matangazo ya kibinadamu lakini matangazo ya Mungu hayajatoka bado. Tusubiri tu tuwe na subira yatatoka. Na yalipotoka nilifika kaliwa na leo naendelea kaliwa, naishi kaliwa, natumika kaliwa na matangazo nimefika la Mungu. Matangazo ya kibinadamu yanatangulia. Na kule kwetu tayari askofu wa jimbo alikuwa anatafuta mtu mwingine
namna ya kukusa baadhi ya mambo mengine ambayo hayafai lakini pia kusimama na kusitazika katika njia mbili njia ya kusema hivi anaweza akajibu asipojibu unatafuta njia nyingine mbadala a a usitafute njia nyingine ya pili wewe uwe imara tu utaona wokovu wa Bwana atakaokutendea hao wanaopigana na wewe kwa ya utumishi hao wanaokupinga kwa ajili ya wokovu Bwana atakupigania utabaki ushuhuda tu amen tutabaki na ushuhuda kwa sababu sisi tuna ushuhuda tuna ushuhuda mengi kwa sababu Bwana alitupitisha akatupeleka katika eneo fulani baadaye tuanze kusoma ule msali unaofuata. Mambo matatu, mambo matatu, moja imani, mbili tunahitaji hekima, tatu usainifu wa uvumilivu. Usainifu wa uvumilivu. Yaani ile subira. Tusipapalike sana, tulia Mungu akutetee. Jambo ni la mwisho, matendo ya upendo kwa wengine yanahitajika bila kujali unapita wakati gani. Matendo kwa wengine yanahitajika kujaliwa na mnadani. Kuna wakati hujui. Wakati unapitia wewe katika hayo mapito, hebu fikiria leo. Leo nijichukulie mimi mfano sasa. Yaani leo kinachonifanya mimi leo ni, ni siasa. Yaani nawaza hivi isikike pasta Isaya ameasi hawa nao watu nao wachunga nao walea watakuwa katika hali gani kwa hiyo matendo ya, ya upendo ya kuwajali wengine yanahitajika kusimama pako ni mara kuna watu wanajengwa usipazike ukasahau wako watu utawaumiza nyuma yako hata kama huonekani inawezekana ukaiumiza familia yako na hili matendo sikiliza matendo ya upendo kwa wengine yanahitajika kwa mshirika mmoja mmoja kujua Mungu anataka nini kwa ajili yako yatakufanya uendelee unapofika mahali baba na mama mnataka mgombane mtengane mtelekezane muachane mpeane talaka anza kujiuliza upendo wa matendo kwa ajili ya watoto wenu utakuwaje na juu ya mahusiano ya wazazi wa pande zote mbili na ndugu wanaojua utakuwaje matendo ya upendo kwa wengine yanahitaji uyazingatie unapotaka kuacha hili jambo wengine hawa upendo kwa hao watu wengine unawajenga unawaathiri namna gani ujali jambo hilo ni la msingi katika maisha yako na katika kitabu hiki tutaendelea kuyapata mambo haya mengi sasa kwa mahali mnayaondoa matobao mnayaondoa mnapatana mnapatana mnarudi naishi pamoja mnaendelea 